Ed eccoci ultima parte di Primo Sitter Pares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, ormai è come la Fiastrocca, eh, vi ricordo che siete in diretta sulla pagina Facebook, ospite il direttore eh, generale dell'azienda ospedaliera di Padova, il dottor eh, Luciano Flor, che è stato davvero molto schietto, ci ha raccontato davvero come sta funzionando, vedete il titolo, eh, era un po' un gioco di parole, l'azienda ospedaliera di Padova è in salute ed è in salute, sicuramente però andiamo adesso al problema di Padova, che è un problema che io non l'ho capito e spero tanto che il, anzi l'ho capito forse, che però il direttore generale mi aiuti a capire, che okay? è il problema del Sant'Antonio e non lo vogliono e chi lo vuole, chi dice che è di Padovani, chi non è di Padovani, chi perde e chi, chi lavora lì prende più soldi dell'azienda, è venuto fuori un disastro, invece adesso cerchiamo di capire, andiamo a vedere il servizio e poi ne parleremo con il direttore generale. Sono molteplici le preoccupazioni sul futuro dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, un futuro ormai segnato e che oggi trova risposte da parte dei direttori dell'URS 6 Eugania e dell'azienda ospedaliera. Dopo il tavolo tecnico istituito per pianificare il passaggio dell'ospedale Sant'Antonio all'azienda ospedaliera di Padova, si è conclusa la fase di lavori individuando e approvando un piano attuativo che prevede il cambio gestione il 1 gennaio 2020. Ma per quanto di interesse pubblico viene garantita in toto, la prosecuzione delle attività in essere. Quindi per cittadini, utenti e dipendenti non vi sarà alcun cambiamento. In sintesi il Sant'Antonio cambia etichetta ma non muta la sua sostanza. L'abbiamo fatto breve perché mi sembra di aver capito questo. Poi da quel servizio, che, da quelle immagini che lei ha visto che sono un po' eh, eh, arretrate da oggi, eh, vedo che ci sono riunioni, eh, qualcuno eh, dice eh, non, anche delle parti politiche ovviamente non deve andare in via di Sant'Antonio all'azienda ospedaliera, deve rimanere all'USL perché eh, cura meglio il cittadino, perché è di Padova. Io eh, mi aiuti eh, direttore, mi sembra aver capito che rimane comunque eh, come tutto come prima. Eh, solo che passa l'azienda ospedaliera eh, del Sant'Antonio dell'USL, scusami, l'USL passa sotto l'azienda ospedaliera, però tutto dovrebbe rimanere come prima. Ho capito male, mi aiuti, oppure mi spieghi perché ci sono tutti questi eh, ovviamente segnali di eh, contestazione nei confronti di questo passaggio. Ma guardi, eh, in apertura mi ha chiesto che di cosa è soddisfatto e cosa non è soddisfatto. A me non piace sentire dire che Padova resta senza ospedale perché Sant'Antonio passa all'azienda ospedaliera avremo una unitarietà di funzionamento dell'ospedale di Padova un ospedale può essere tranquillamente su più sedi non è detto che debba essere un'unica sede allora se il futuro ospedale di Padova ha una sede in via Giustiniani e una sede a Padova Est in questa fase avrà una sede in via Giustiniani e una sede in Sant'Antonio cosa che era fino al 31 dicembre 1994. Io a quell'epoca lavoravo in ospedale a Padova e lavoravo in via Giustiniani, lavoravo all'ospedale dei Colli, lavoravo al geriatrico, lavoravo in Busonera e lavoravo al CTO. Quindi non è che ci sia proprio tutta questa novità che è una cosa che non è mai esistita. Certo, in questa fase dobbiamo garantire che ci sia continuità nell'offerta dei servizi. Un cittadino però quando ha in mano un'impegnativa va dove vuole e va dove trova la risposta. Può andare in azienda ospedaliera, può andare a Sant'Antonio o può andare in qualunque posto della regione Veneto. Noi quello che qui ci prefiggiamo è di dire cerchiamo di offrire un'offerta che veda anche azienda ospedaliera e azienda territoriale non in Sant'Antonio, azienda ospedaliera e azienda territoriale integrate nel garantire i servizi. Noi in primis dobbiamo garantire i servizi alle persone della provincia di Padova, di tutta la provincia. Ora l'azienda ospedaliera non c'è un ospedale della provincia di Padova con cui non abbia collaborazioni. Dallo IOV a Cittadella, a Campo San Piero, a Piove di Sacco, a Monselice. Noi abbiamo collaborazioni con tutti questi ospedali. Dentro il Sant'Antonio abbiamo la dialisi che gestiamo direttamente, ma abbiamo una grandissima collaborazione con la rianimazione, abbiamo una grandissima collaborazione con l'ortopedia, abbiamo le accettazioni insieme, abbiamo una collaborazione con la neurologia con cui facciamo l'accettazione insieme. 
abbiamo una collaborazione con tutti i reparti che Però ci servono. Perché c'è questa preoccupazione? Allora, il problema è noi non saremmo capaci di garantire le cure territoriali. Quali? Perché loro dicono che aumenta l'affluenza al pronto soccorso e che già oggi siete in difficoltà e nell'aprire anche lì e unire le eh, cose diventa ancora più complicato. Allora, vediamo le cose. Io le sto dicendo quello che sento. Certo. Sento dire di psi psichiatria che lì è un problema grave, quindi Guardate, non vorrebbero. Sento dire degli stipendi che... Non, alla... ho citato, non ho citato la psichiatria. Tutti i ricoveri urgenti in psichiatria si fanno in azienda ospedaliera. Tutti. A Sant'Antonio si fanno ricoveri programmati. Quindi anche la psichiatria è già integrata. Chi lavora in direzione dell'azienda ha una lunga esperienza sul territorio. Sia il direttore generale che il direttore sanitario che il direttore amministrativo. Conosciamo il funzionamento dei servizi territoriali. Noi abbiamo preso l'impegno di dire che Sant'Antonio intanto continua a rimanere un ospedale. Non diventa altro. Continua a fare quello che sta facendo perché... Dentro l'azienda ospedaliera non è che ci sono spazi per assorbire Sant'Antonio, eh? quindi quello che oggi viene fatto a Sant'Antonio continuerà a essere fatto. Non vorrà mica che io vada a interrompere servizi che oggi Sant'Antonio garantisce sul territorio? Perché? Si continueranno a fare i servizi sul territorio. Ma allora perché passa l'azienda ospedaliera? Perché nel disegno di futuro ospedale di Padova noi dobbiamo, entro il primo semestre 2020, noi dovremo firmare questo famoso accordo che disegna la sanità padovana futura. Se noi facciamo da subito una programmazione che prevede che il Sant'Antonio farà parte dell'azienda ospedaliera, lo facciamo entro il primo semestre 2020, se entro il 30 settembre, cioè l'altro ieri, abbiamo dovuto fare un piano per integrare il Sant'Antonio perché lo ha deciso la programmazione ospedaliera, perché dobbiamo aspettare un anno e mezzo per passarne la gestione? I due direttori generali che ci sono oggi si assumono la responsabilità di garantire che il funzionamento integrato tra azienda ospedaliera e azienda territoriale ci sarà nel 2020, non aspettiamo il 2020. Ma allora, allora perché c'è questa preoccupazione continua? Allora, Guarda, questa mattina c'è stata un'altra riunione, un'altra conferenza Posso dire stampa. che su alcune cose c'erano aspetti non chiariti perché... Ad esempio i sindaci hanno chiesto di posticipare o di spostare o di non sapere, ma ha avuta certezza che c'è un impegno di tutte e due le aziende che hanno redatto un piano, che si impegnano a garantire la continuità dei servizi e si impegnano a garantire l'inquadramento del personale, perché una delle cose è se io sono caposala o sono primario o sono capo dipartimento, Rimarrò capo dipartimento o primario o caposala? Certo, rimani inquadrato come sei. Ma il mio trattamento economico rimarrà lo stesso? Certo, rimane lo stesso. Perché l'azienda territoriale trasferisse i fondi contrattuali del personale in dotazione a Sant'Antonio. Quindi non ci sono attenuanti sul piano eh, del mh, trattamento di carriera e del trattamento economico. Questo lo, lo garantiamo, l'abbiamo scritto, attiveremo un confronto con i sindacati per arrivare ad un accordo che dica e che sancisca questo, perché se ci sono garanzie da dare, ma salterà mica fuori che ci divertiamo, perché non dovremmo dare garanzie? No, ma l'altra cosa che perché... dico è perché dovremmo aspettare ah. anni ah. per fare questa cosa dentro l'offerta di Padova? Io ho capito come me la sta spiegando lei, ma perché c'è questa preoccupazione, questi convegni, cioè queste, scusi, non convegni, queste continui eh, conferenze stampe dove tutti dicono queste manifestazioni poi, perché è anche eh, giusto riconoscere davanti a Sant'Antonio e da tante altre, soprattutto da parte, una, una parte politica, che dicono no, Sant'Antonio deve rimanere all'USL perché è eh, l'ospedale di Padova. Ma insomma, per quale motivo? Cioè, riusciamo una volta su tutte, è un problema di interessi personali, è un problema, alla fine se tutto rimane come prima, perché c'è questo, mi scusi la volgarità della domanda, casino all'interno di, all di questo ospedale? Allora, posso dire che su alcune cose ho visto non corretta informazione. Ad esempio tutta la partita cosiddetta finanziaria, problema che non esiste, non esiste che ci siano ricadute finanziarie positive o negative per chi che sia. 
Noi prendendo Sant'Antonio ci accogliamo un costo, la Regione ci finanzierà questo costo. La, regione, la USL è finanziata a quota capitaria in base alla popolazione residente. Non cambierà il suo finanziamento. Le tariffe delle prestazioni che applica la Regione sono uguali per tutti. Non è che l'azienda ospedaliera ha tariffe superiori o inferiori o chi che sia. E non sono nella disponibilità delle aziende le tariffe. Quindi non c'è un problema finanziario né di ricadute. Legittima la preoccupazione, ma saranno garantiti quei servizi di interfaccia che ci sono oggi? Questa è la garanzia che io e il direttore generale dell'USL territoriale abbiamo dato. Noi ci impegniamo attraverso accordi tra noi direttori a garantire i servizi che ci sono, ci impegniamo a garantire lo status del personale, se mi dice ma il Sant'Antonio resterà così per dieci anni, le rispondo mi auguro di no, perché non c'è miglioramento se non c'è cambiamento. Alcune cose che abbiamo a distanza di 200-300 metri in linea d'aria, che non sono necessariamente i doppioni, perché alcuni doppioni sono assolutamente normali e necessari. È l'organizzazione sull'H24 che dobbiamo vedere se è giusto impiegare risorse per tenere a distanza di 200 metri due punti per rispondere all'urgenza. E non parlo del pronto soccorso, perché io oggi non sono in grado di mettere altre 30.000 persone dentro il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera. Quindi il pronto soccorso continuerà a esistere come tutte le altre prestazioni. Magari non avremo riabilitazione in tutte e due le sedi. E psichiatria invece? La psichiatria c'è in tutte e due le sedi, rimarrà così com'è. Eh, e noi continueremo a fare l'urgenza eh, in azienda ospedaliera e continueremo a fare l'accettazione e l'attività programmata a Sant'Antonio. Se poi, insieme con l'azienda territoriale, definiremo un accordo per meglio o per migliorare ma sulla psichiatria abbiamo già un dipartimento interaziendale. Il contenitore psichiatria è a cavallo tra le due aziende. Quindi, certo. quindi dentro questo contenitore si stabiliscono le regole di funzionamento, ma vuole mica che noi siamo così improvvidi di andare a interrompere o modificare no, ma domanda... senza, senza eh. consultare i professionisti? No, giusto direttore, però la domanda che mi faccio e che le faccio e eh, eh, perché c'è tutta questo, questo, questa contesta? Cioè se tutto come dice lei, tutto quello che mi sembra di aver capito, ovviamente non conoscendo i particolari come Maldi potrà conoscere qualcuno che contesta questa decisione, perché se rimarrà tutto come prima, ma proprio come mi sta spiegando lei tutto, guardi, perché, eh, perché contestano? Guardi, eh, il come prima è noi manterremo il livello dei servizi che ci siamo impegnati a garantire. No? Mantieni i servizi, <coughs> mantieni i su, su alcuni mantieni ruoli mant esattamente. e mantieni tutto, quindi no. Ma io, io, lo chiedo, io chiedo a chi fa queste manifestazioni perché, eh, gli ho detto, non mi va bene che l'azienda ospedaliera venga tacciata come un ospedale che non è l'ospedale della città. L'azienda ospedaliera è piena di padovani, ricoverati, anziani, non è solo la cardiochirurgia o la neurochirurgia. L'azienda ospedaliera è anche medicina, è anche pronto soccorso, è anche geriatria. Lasciamo stare la pediatria dove siamo l'unico erogatore, ma in tutte le altre discipline la maggioranza dei nostri pazienti sono cittadini di Padova. Certo. Quindi continueremo ad essere ospedali in, in, primis, allora, in primis dei padovani. Non c'è nessuna prestazione che l'azienda ospedaliera non faccia. L'azienda ospedaliera per molte prestazioni è l'unico erogatore per i padovani e continuerà a farlo. Se ci mettiamo insieme Sant'Antonio non facciamo altro che ricongiungere la funzione ospedaliera che forse bisognerebbe chiedersi perché il primo gennaio 1995 l'abbiamo separata. Questa, questa è la, la domanda. Certo. Guardate che c'è una regione confinante con noi che si chiama Friuli Venezia Giulia in cui l'anno scorso hanno ricongiunto l'azienda ospedaliera col suo territorio tanto per essere certo, certo. chiari, no, con un provvedimento voluto dalla giunta regionale del Friuli e approvato dal governo italiano, hanno ricongiunto Tutto... un'azienda ospedaliera col suo territorio. Ad oggi dire che riunifichiamo la funzione ospedaliera, forse meglio tardi che mai, ma nulla contro Sant'Antonio, 
io dico per i no, cittadini. No, ma io, io non riesco a capire perché, mi scusi perché poi devo chiudere, e non riesco a capire perché c'è questa manifestazione contro a questo ritorno del Sant'Antonio e della ospedaliera. Se Guardi, tutto, se... Io, io prendo eh, le sue parole come eh, sacrosante dicendo che rimarranno eh, i ruoli, rimarranno gli stipendi, rimarranno, eh, rimarrà tutto come, come ora. Perché uno deve arrabbiarsi se rimarrà tutto come ora ed è sempre l'azienda ospedaliera ed è sempre un manufatto che è a Padova e ringraziato Dio rimane a Padova. Ma guardi, io sono stato disponibile ad andare in ogni sede e impegnarmi, ma non a titolo personale. Io quando parlo impegno l'ospedale certo. a garantire che non ci saranno i cosiddetti tali. Eh, noi, noi non abbiamo poi neanche il mandato di tagliare, noi abbiamo il mandato di garantire i servizi e siamo misurati sui servizi che riusciamo a garantire. Allora, a tutti quelli che mi hanno chiesto, io sono andato in conferenza ai sindaci, sono andato a riunioni in comune, andrò alle riunioni con le organizzazioni sindacali e ad una ci sono già stato, io ho dato le spiegazioni che mi sono state chieste. A qualunque domanda io sono pronto a rispondere e sono pronto a dire che insieme con l'USL noi non diciamo chi verrà dopo, no, lo facciamo noi. Lo facciamo noi, io e il mio collega direttore generale universale territoriale, abbiamo un diretto, diretto impegno nei confronti di chi ci interpella, ma direi in primis dei cittadini che non ci hanno rivolto poi particolari istanze. Noi siamo in contatto anche con associazioni di malati, siamo in contatto con quelli che si fanno avanti per dire qual è il problema e qual è la soluzione. Lei ha detto correttamente, ma se è a posto questo, questo, questo e questo, qual è l'altro problema? Beh, me lo chiedo anch'io. Ce lo chiediamo tutti e due, speriamo che non sia un problema. Va bene, devo chiudere il eh, direttore generale eh, Luciano Flor. Senta, come, come possiamo chiudere questa qui? Lei fra dieci anni sarà ancora direttore generale, non lo sa, vero? Sto chiedendo una cosa... Eh, no, perché ci facciamo un nodo al fazzoletto. Se io continuerò a fare televisione eh, responsabile di questa trasmissione e vi escludendo, così col nuovo ospedale... Eh, insomma, ci ritroviamo... Eh, no, questa è una provocazione, però alla prima pietra lei è fiducioso insomma, che ci sarà a breve Guardi, tempo. Io credo che se ci troviamo fra un anno avremo un elemento ulteriore anche di certezza rispetto al futuro. Io penso sempre che il futuro lo costruiamo noi, se ne siamo capaci. Vedo in questo momento una straordinaria opportunità per Padova, per il suo sviluppo, nel mondo sanitario, ospedaliero e ospedaliero integrato con l'università, che per certe cose è un traino, ma guardi, irrinunciabile, perché porta delle cose che altrimenti noi andremo a vedere solo fuori. E vedo una stagione positiva perché cominciamo a impegnarci per ottenere quello che non abbiamo invece che difendere quello che abbiamo già. Quindi guardiamo in avanti e non indietro, noi stiamo lavorando per ottenere di più, per ottenere qualcosa di meglio, eh, con un occhio fortissimo al presente, ma lo sforzo è verso il futuro e questo è quello che caratterizza un po' le situazioni che hanno futuro. Avere tutte le persone impegnate sul futuro e non solo difendere il passato. Chi difende solo il passato è fermo, guarda indietro, e noi non possiamo pensare che le future generazioni diamo il passato, dobbiamo dare il futuro. Chiudo perché è stata una serata con lei piacevole, io spero mi auguro che i, i telespettatori eh, abbiano capito come funziona e come funziona nel senso molto positivo la sanità a Padova, che non si preoccupano per il Sant'Antonio che tutto sommato rimarrà tale quale prima e, e il eh, direttore Florne ha dato sicuramente un'ampia garanzia quindi davvero io credo non ci siano alternative, non riuscirò a capire, cercherò di capirlo più avanti se non, se non sarà così. È stato davvero un piacere, dopo tanto tempo è stato un piacere direttore, lo rivedremo presto quando nel 2000... Fra un anno, guarda, fra un fra anno. Fra un anno noi ci rivedremo qui, va bene? Va bene. Va bene, grazie eh, direttore è stato con noi e ovviamente io eh, saluto anche i nostri eh, telespettatori ricordandovi eh, che mercoledì prossimo faremo una puntata davvero molto eh, straordinaria. Sono praticamente 56 anni purtroppo da quell'episodio che è accaduto a Longarone, quella famosa diga dove eh, l'acqua ha scavalcato eh, appunto la diga e ha fatto quasi 2000 morti. Noi saremo lì a fare una trasmissione per ricordare tutto quello che è successo con ricordi, immagini, interviste con la gente di quel periodo davvero eh, 
eh, emozionanti e anche un attimino eh, terribili sotto un certo punto di vista. Quindi vi aspetto mercoledì prossimo con una puntata dedicata alla diga del Vaillant. Davvero eh, buonanotte a tutti.